之前，因为美国突然公布不支持台独，以至于岛内不少人被吓了个心惊胆跳，于是纷纷开始抱美国大腿，持续不断的挑拨两岸以及中美关系。而且随着美国在南海的动作，这些人又开始作死了。近日，台退役将领在美国媒体上发文，表示美国应该在台率先预设供应盟军战争储备计划。简单的说，就是想让美国直接在台岛部署军事装备，用来应对与日俱增的武统威胁。当然，岛内这般嚣张的还不止这一个。还有岛内政治大学国际关系中心的美欧研究员严振生，以及淡江大学的美国研究员前所长陈一新，最近更是光明正大的表示，台在外的邦交之一海地共和国很有可能与台断交，希望美国能够帮台把海地留住。笔者看了就是一句好家伙。说实话，这两件事还是最近发生的，如果要往前数，那可就多了。比如，岛内专家呼吁让把台岛的军事设施优先提供给美军构建战时需要，还有各种邀请美军到岛内驻军等等，多的是数不胜数。其实，自从现在的当局上任后，两岸关系就大不如前，各种美吹的专家们就都纷纷跳出来向美国摇威起连。所以，如今岛内可谓是一直在作死的道路上一去不返。台湾省作为中国的固有领土，岛内一而再、再而三的破坏两岸关系。固执着想要实行所谓的台独，但是却不知道不作不死，解放军的容忍是有限度的。近日，央视罕见公布我军对台一线两栖部队的一场演习，并且还披露了台一线作战部队如何踹门，以及这个装备究竟是什么，甚至为此专门开辟了一场直播。这其中可就有意思了。据中国青年网报道，央视罕见直播了一场演习，而演习中就讲述了我军对台一线部队。陆军第七十三集团军的两栖装甲部队开展海上训练时，使用了一系列装备。零五型两栖突击车就是这场直播的亮点之一。甚至《人民日报》的海外客户端还表示，这就是登陆部队的踹门装备。先不说零五型两栖突击车的优越性能了，但是在这样的时间，央视突然发布这场直播的目的是什么？《人民日报》下属机构为什么也光明正大的表示？这是踹门装备，踹谁的门？显而易见，两栖部队针对的就是台岛，所以这就是在做给岛内看的，告诉他们，解放军的刀已经磨好了，某些人想要作死就要承担后果了。再说回来，如今岛内不少人开始叫嚣嚷嚷，甚至外部因素一再干预，解放军的目的或许也是在提醒所有人，收复台岛，祖国统一已经进入了倒计时，能够和平统一最好。如果不行，那就用实力说话。不过如今看来，距离统一已经八九不离十了。在七月十二号，我国官方的消息显示，我国被外界默认的对台主力部队东部战区麾下第七十二集团军，在最近展开对空多目标综合防御演练。在演练中，第七十二集团军某部利用各类便携式导弹、高炮，在目标上空构建防御网络，对预定的敌对目标，如直升机、无人机、战机，甚至是导弹进行火力拦截。据报道称，在演练中，首先强调的是自身的机动性。着力打造对空综合防御的全面布置。七十二军机动奔袭三百多公里，利用车带雷达随时全方位侦测敌情。在发现目标后，第一时间实施预定的侦察打击任务。需要注意的是，在央视的报道中还着重提到了此次演习，相关部队使用了全新的雷达系统，对敌情进行实时捕捉、共享情报、作战协同配合、部队联合预警、多地区部队联动打击等等。从某种角度来说，也凸显出了我国近些年军事改革的重要成果。此次对空防御性质的训练内容，如果放在平常时间节点，或许并不显眼；但是在当前的台海环境下，由对台主力部队来进行，就显得有些意味深长了。毕竟在此前，东部战区麾下各支集团军的训练内容，基本就是渡海登陆、渗透斩首行动、城镇夺控这几项内容，可以说已经意味着官方对当前台海局势的态度和预期。有观察人士指出。此次演习表面上是一次独立的防空演习，但背后却是立体化作战中的重要一环。在反制敌对的空中单位，包括反坦克、反舰导弹之后，意味着我军远程打击部队处在了相对安全环境，能够最大程度的对敌方关键地区实施火力覆盖，还能随时支援登岛部队，掩护登岛部队的同时完成纵深打击。当前阶段，台海局势因为美国、日本等境外敌对势力的介入，显得尤为紧张。而岛内一些人更是躁动不安，妄图挟殃自重。而我国此次演练公开罕见的项目内容，可以说释放了重大信号，信息量极大。我国对台主力部队多梯队、多角度的演练对台登陆作战，本身的对敌预料已经是参考了外部势力介入的情况。也就是说，这一系列的消息都是在警告台湾，留给岛内做选择的机会已经不多了，不要再妄想美国、日本会介入整个局势。而且，即便介入，大陆也不会放弃。中国必须统一，也必然统一。
自从去年的边境对峙局势之后，中印在边境的一举一动就备受关注。尽管现如今印度国内危机严重，但是对于边境局势，其仍然没有放松。与此同时，解放军也并未放弃对边境的关注。我们知道，一直以来，印度都十分善于在国内矛盾尖锐的时候，用对外挑起战端的手段来转移矛盾。例如，在印度疫情危机严重的时候，印度仍然没有放弃对边境基础设施的建设。因此，在这样的情况下，解放军必须对边境印军的一举一动进行密切监视。据印度电讯报最新消息称，中国目前在边境地区最新修建了一个水泥瞭望塔，其将被用来观察印度军队的活动以及部署。按照道理来说，中方的这一举动并无过多的恶意，但是随后。却发生了有趣的一幕。印度照着中国学样，也竖起了一根装有数码相机的木杆，用来监视中方的军事行动。显然，这样的一根简易监视设施所能起到的作用寥寥，不过是印度为展示强硬姿态的无奈之举。更加有趣的是，尽管印度这样的假装强硬已经被外界看穿，但是印度仍然是死鸭子嘴硬，表示这是印度对中国以牙还牙的举动。当然，从这之中我们也发现了一个问题：印度似乎十分乐于学中国样，还喜欢和中国做比较。从表面上看，中印同为亚洲国家，在人口、国土面积等方。方面有着诸多相似之处，但是细细观察就会发现，中印两国的发展状况却截然不同。中国通过自身的发展，已经在多个领域居于世界前列，特别是在军事上，中国现如今的军事力量早已不可同日而语。就算是世界第一强国的美军，也不敢保证在战时就一定能够击败中国。但是同中国作对的印度就不同了，不仅国内经济一塌糊涂，在军事发展上也不尽如人意。尽管是这样，印度就是喜欢和中国做比较。最新的联合国一份报告显示，印度将超过中国，成为人口最多。多的国家，而这一时间点将在二零二七年。在看到这一数据之后，印度网友就嗨了，表示印度终于要超过中国了，印度第一。但是让他们没想到的是，这第一背后实则暗藏危险。随着印度人口膨胀，印度的大城市正面临日益严重的住房危机，未来人口问题也将有可能成为印度最大的问题。可以说，印度终于有可能在某一领域超过中国，但背后隐藏的信息却十分令人担忧。近日，美国又开始搅风搅雨，不少人都已经搞清楚事情原委，在这里就不多加赘述。总而言之，就是美国利用七十年前和菲律宾签订的早已变成一张废纸的美菲防御条约，将利剑指向了中国。当然，其中还利用自己多年霸权下的威吓，重新提起来五年前的南海仲裁案，并且意图使用武力来威胁中国。为此，还以身试探，让本福德号导弹驱逐舰擅闯中国西沙领海，预备在海洋权益上再做文章。当然，这一些都被解放军给举了回去，并且强。是表明中国对于美国这次挑事的不满之情，还对美国的种种行为提出了一点小意见，甚至明确警告美国停止用武力威胁中国，否则中国必将坚定捍卫自己的主权利益。没想到的是，中国的警告刚刚落下话音，日本就开始也对中国出招，彻底摊牌，让中日关系进入冰点。据媒体报道称，日本首次在自己的防卫白皮书中提及台海局势，甚至把台岛从中国的章节移除，独立于新增的中美关系章节中。这已经很明确的表明，日本是铁了心不想与中国好。好好相处。对此，外交部再次悍然警告：中国必然统一，也必将统一。中国绝对不允许任何国家以任何方式插手台海问题。说实话，这不是美日第一次接连对中国出拳。早在美国不断对华出招中，日本就和美国联手，而对此中国也是警告再警告。但是显然，美日这是完全不当一回事。不过美日必须清楚，中国的警告从来不是空话。我国国防部早有言在先，在必要时刻，解放军将不惜一战，也要捍卫国家主权安全。所以这次解放军直接悍然出。出击！青岛海事局在十三号当天发布禁航信息，解放军将在黄海两个重点区域组织重大军事活动，而且时间非常微妙，那就是七月十三号十二点到七月十六号十二点。需要注意的是，发布这条消息的时间是在七月十三号十四点零五分，也就是说，解放军舰队已经率先开始演习，才在之后补上禁航信息。从这一点来说，解放军的这番动作无疑是在警告日本，在必要时刻，解放军部队可以迅速整装待发，使用武力捍卫国家主权利益。而对于美国，中国也早就有言在先，你在南海自由航行，中国完全不介意。但是，一旦涉及底线，那么中国将不介意使用武力，让美国更清楚地明白，中国的警告从来不是空话。